Ja, bei dem Gerät handelt es sich um ein Sonnenbrillentestgerät, äh, das in der Lage ist, die Schutzfunktion einer Sonnenbrille wirklich zu überprüfen. Das heißt, ähm, Schutzfunktion dunkel, das können wir mit dem Auge sehen. Was wir nicht sehen können, ist, wie gut schützt sie auch im UV-Bereich, weil die nicht fürs Auge sichtbar ist, diese Strahlung. Ja, das ist entsprungen in einem Studentenprojekt, die hoch interessiert waren an solchen äh, Messmöglichkeiten. Haben, selber wollten sie ihre Brille äh, durchmessen für den nächsten Urlaub und äh, haben festgestellt, so ein Gerät gibt es eigentlich nicht auf dem Markt. Und dann haben wir gesagt, naja, wir studieren eben physikalische Technik und Optik und wir machen das selber. Und so ist über viele Jahre ein Gerät entstanden, was jetzt Marktreife erlangt hat und äh, bei Optikern eben dafür angewendet werden kann, um die Schutzfunktion, auch gerade jetzt im Blaubereich, detailliert durchzumessen. Also der UV-Schutz bewirkt, dass die natürliche anatomische Linse im Auge schneller altert. Das ist der eine Aspekt. Man kann also mit, einer gut, mit einem guten Sonnenschutz und mit einem hundertprozentigen UV-Schutz bewirken, dass man die Kataraktoperation, grauer Steroperation 20 Jahre später hat. Der zweite Aspekt, Netzhautveränderungen werden ebenfalls durch UV-Licht und durch dieses sehr energiereiche Blaulicht hervorgerufen. Und auch hier können wir sagen, dass das durch einen optimalen Schutz, der schon in der Jugend beginnen sollte, verhindert werden kann. Dieses Gerät bietet den unschätzbaren Vorteil, dass wir wirklich auf den Nanometer genau sagen können, Sie haben den Schutz. Der Blaulichtschutz fehlt und in Ihrem Falle ist es sinnvoll, für einen Blaulichtschutz zu sorgen. Oder aber wir sagen ihm, 100% Schutz, Sie haben alles richtig gemacht. Die Kategorie 3 DIN Norm UV-Schutz ist erfüllt, 380 Nanometer. Unsere Empfehlung geht aber dahin zu sagen, 400 Nanometer wäre ein vernünftiger Schutz im UV-Bereich und bei 400 60 Nanometer schützt sie zu wenig, also Blaulichtschutz ist gar nicht vorhanden, sondern da buckelt sie sogar, lässt mehr Blaulicht durch als hinterher im sichtbaren Bereich, um dann im Infrarot- oder im äh, langwelligen Bereich wieder anzusteigen. Das Ergebnis sollte dann auch zur Vorsicht machen. Kategorie 2, das heißt bei extremen Sonneneinfall am Strand im Gebirge bitte eine andere Brille verwenden. Ja, das ist ein Spiel ohne Netz und doppelten Boden. Man vermutet ja, wenn man zu einem Optiker geht, der sowieso immer viel zu teuer ist, dass er einen über den Tisch ziehen will. Das sage ich jetzt mal ganz platt. Aber dahinter steht, Geiz ist geil und man muss ja nicht zu viel bezahlen. Wir können mit diesem Gerät wirklich nachweisen, die Brille ist gut und die muss nicht teuer sein. Also einen 100% UV-Schutz und einen vernünftigen Blaulichtschutz gibt es als Glaspaar bei uns sogar in Korrektion um die 60 Euro. Musik